Live from Tirana. E Beyoncé. Beyoncé dhe R&B e saj. Unë mendoj që të flasësh për Beyoncé është një quite a task, si që thonë anglezët. Është një kogja punë. Është një kogja punë sepse sigurisht që po flet për një artiste shumë të madhe, po ne këtë e kemi bërë edhe në raset të tjera në Live from Tirana. Po flet për një grua fantastike, cila unë mendoj ka siel një model të shkëllqyër të jetës e showbizit në botën e përgjithshme. E ka siel të si nëtë, duke kujdesur mirë, bukur, kënqëm për fëmijet e saj, veçanërisht Blue Ivy, që ta një është bërë dhe një personajë e vogël publike, ka të reguar një jetë të shkëllqyër dhe interesante familjare, duke edhe në shpres një kauze që unë besoj në ditët tona pak a shumë e ka humbur dritën, dhe sigurisht në botën artistike është një nga këngtarët më të bukura, muzikalisht, më të kënqme, më të mira, më të talentuara, me një zë që realisht unë besoj që nuk mund të imitoj asë kush. Në botën e vajzave si Christina Aguilera, Whitney Houston, Edda James, pa diskutim që është edhe Beyoncé, me karakteristikat e saj, me mënyrën e saj të të kënduarit, Por Bionse është edhe në botën e Jay Lowe, që ne kemi folë për para një ave në Live from Tirana. Apo e këngtareve të tjera interesante që duken edhe shumë bukur për të shosh, si modelet vërteta dhe më mirë saq. Kështu që mes kinematografis, muzikës, biznesit, familjes, Bionse ka daluar në se cilën për e tyre. Ajo që mua më bënd më sebrëmi për shtype për të, është pa diskutim talenti i saj për të shprejur vere në skenë. është kritikuar disi pjesmarja e fundit e saj në koncertën në botën arabe, ku është paguar mirë dhe shtrejnt, por pavarësisht gjithë shkaje, Bionce ka të reguar se në dimensionet që përfajson meriton gjdo loj pagesa. Me gjitha të, së do të flasim për qmimet e saj, për këngët e saj më të njora, për albumet e saj, sigurisht do të flasim pak edhe për mardhërin e saj bashkërtore me Jay-Zin, sepse unë vetë mendoj që ka dy Bionce, një Bionce që këndonë solo, këngë si Halo, që ju sa e të gjuhat a një, dhe që unë e kam përformuar edhe vetë, me qëra fjala, dhe Bionce që këndonë e influencuar nga Jay-Z. Êshtë pak sa ndryshe, e kemi parë mësë të tepërmi pa si ajo është lidur me reperin e famëshëm, dhe sigurisht, edhe vetë Jay-Z ka të reguar një, po themi stabilitet në mënyrën se si qasët bodës a artit. Me gjitha të, kjo është ora e trete Line from Tirana dhe ne përqendrojmi të Bionce të muzika e saj, të mënyra e saj dhe sigurisht të ka t'i shmëria e saj për të qënë multidimensionale. Single Lady, shkë nga radhës e Bionces në këtë transmitim, jo hierarkik që një bëjmë këngë vëtë saj, sigurisht nuk nisemi asë nga kush është albumi par, asë nga kush është i fundit, por zjedim këngë cilat kam bërë diferencën për këngëtaren, dhe që sigurisht nga përqenë edhe në shumë, kështu që shio në këtë podcast dhe në fund programit, kjo është Single Lady Bionce. Bionce në 4 shtator të këti vjetë të mbushë 23 vjeqë, ka lindur në 4 shtator të 1981 Sigurisht është fakti që ajo është ka që njërë dhe ka që e dëgjuar dhe ka që e dashur që ka marë edhe emrin Queen Bay. Sigurisht që pastaj duhet thënë edhe fakti që njetë sigurisht për kapacitetin e sajtë të shkëllqyër vokal, por njetë edhe për mënyrën e sajtë i jarë zakonshme në qëndrimet në skenë është njër me emrat të ndryshën për gjatë karierës e saj Harmonies by the Hive për shumë ka qenë njëri për e tyre sigurisht Queen Bay si që thamë ka qenë një tjetër dhe është njër edhe Third World në histori në saj të gjatë të muzikës si këngtare, si muzikante si tekst shkruës, si kërcimtare sigurisht si aktore por por një loja dhe si producente sepse duhet patër gjithë mon parasysh mardhënja dhe rritja që Jay-Z ka bërë një jetën e saj si që dha jo në të tjen pa diskutim që është edhe director në mënyrën se si është qasur muzikës dhe të mendosh që ka një karierë të gjatë që për i vilit 1997 ne e shojmë dhe e dëgjojmë Bjonson Pasaj ka një diskografi shumë të pasur Pa diskutim që ka edhe Po themi një videografi Po a ishtë pasur Ka performanca shumë të bugra live Ka një loj Një loj ndryqimi që karakterizon Sa erë që Bjons e vendos Të fudet në skenë është e bje Matthew Knowles Dhe e Tina Lawson të dy janë të njërë në dimensionet e tyre. Sigurisht që pasaj në raportet e sajtë në ngushta familjare, njët për shemë dhe Salange Knowles, që është motra e saj, apo Angela Beyoncé, që është një kushërirë cilja ka dashur të ketë si bi emër të saj publik, emër në vetë këngtares. 
Pasër vjen puna për qime që Bionse ka fituar janë të pafunme. Po për para se të shkojmë aty, unë do të doja të lezoja pak për zhanra që ajo ka performuar dhe kënduar në karierën e saj. R&B pa diskutim që është një prej tyre. Sigurisht që është edhe një mbredëresh popi me këtë loj zhanri që ka karakterizuar, po themi, shumit së ndërmuese të punës e saj. Por ka bërë dhe hip-hop, si që thamë, e ndoshta ndoshta e, e shtyr ose um, e lejuar nga, nga, nga raporti që ka edhe me, edhe me Jay-Z, pasaj Beyoncé si një black woman e ka hip-hopin i gjak, kjo është e pa diskutushme. Nuk luana si instrument, është një vogalisë shumë e mirë, uh, vdes për të patur kore të bukura vajzash në këngët e saj që kanë edhe një raport gospel, eh? duhet thënë, ka këngët e tila sa duash. Pasaj ka Po themi, ka qëndruar në labels, në studio, si që është Parkwoods, apo, po themi, Columbia, apo Music World, e shumë të tjera, e të tjera, e të tjera, e të tjera. Mirë, për Bjonsën do të vazhdojnë të flasim edhe pasi u të dëgjoni këngën e sajtë të radhës. Kështu, a, atër kemi reklama. Kemi reklama dhe një dhe rikëthemi për të vazhdojnë bisedën për Bjonsën dhe për të thvolur gjëra tjera interesante për të. Duhet të dini që uh, uh, Destiny's Child, ku Bjonsë, uh, po themi, ka, ka qënd, sigurisht duke, 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 duke qënë pjesë e grupit de, de, që, që ne, po, po e themi dhe njërëri Destiny's Child, është një nga grupet që ka shqitur më mirë, është grup vetëm goca shë, më sarone, kështu që Bionse ka njësur me këtë grup karierën e saj si, si muzikante, pasaj filon me albumin e saj të parë Dangerously in Love, po gjitha këto i themi pas e të rikëthejemi nga reklamat E lante Dangerously in Love, jemi rikëthyrë me që rafjala në transmitim <laughs> <laughs> Dangerous in Love me qënë se po flasim për Beyoncé është publikuar në vilin 2003 dhe në fakt ka patur disa këng të albumit të cilat kanë qënë në Billboard Hot 100 Billboard Hot 100 si shëtë është e një Amerikan po kjo nuk është anglisht e ime kështë dua së dua dhe dyrohem të të bëjmë Beyoncé pak londineze ka patur disa këng që kanë qëndruar për një farkohë në numri një të lisës së, së Billboard Top 100 dhe ndërto ka qënë Crazy in Love që ju të gjithë njini dhe Baby Boy ka qënë pa diskutim pjesë e eh, e këngve. Pasaj B-Day që mban singles shumë interesant si shka qënë Irreplaceable apo Beautiful Liar nga Beyoncé uh, ka rritu gjithashtu suksese interesante. Kjo uh, kjo suksesi i, i, i shkëllqyri i, i, i Beyoncé pa diskutim që vazhdoj pasaj edhe në kinematografi uh, por edhe me albumet të tjera si që ishte Obsessed the Lion King uh, shfaqe asaj në, 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 në kinema një loj. Pasaj martes asaj me Jay-Z që ka ndodhur për para 14 vite që gjysëm në 2008 uh, dhe po themi mënyra se si ajo për, portretizonte në Eta James në, në recorded Cadillac që ka qenë për diskutim një nda shtëpit kryesore botuese të Eta James në 2008 në ka ndodhër e gjitha kjo uh, ka influencuar jërë zëgëni shumë albumin e saj të vitit 2009 që quet I am Sasha Fies uh, Ka fituar me këtë uh, album, e, po themi një, një, një rekord të jarëzakon që mbionëse që nuk mund të, të, të ripërseritet, sepse ka fituar 6 Grammy Awards, vetëm nga, nga kjo album. Sigurisht në 2010 pas taj, uh, erdhen dhe singles të tjerë shumë të sukseshme, se që ishim për shemull If I Were A Boy, If I Were A Boy, që ne nuk mund të harrojmë kur. Apo single lady si ne dëgjuam në program, Halo që po një lojë dëgjuam në program. Pas taj, uh, Uh, sigurisht pati një moment po themi deciziv sepse në 2010 Bjonës u nda nga menageri i saj nga babaj i saj pra u nda në, në aspektin profesional gjithmon nga Matthew Knowles uh, ajo krioj një album të kadrët muzikor që u mendoj që ishte edhe më indryshmi në raport me qëfar Bjonës e ka prezentuar deri tani që për i fillimit karierë saj muzikore uh, në 2011 në pastaj uh, Po themi që, që, që ja doli mirë edhe me atë që njëtë që një Sonly Experimental Visual Albums e publikuar në vitin 2011 uh, dhe kjo i dha për diskutim një fam tjetër, jo vetëm fam tjetër, po i dha edhe një, një hapsir tjetër, një dimension tjetër artistës që ne ndoshta edhe nuk e kishim parë. Pastaj fillojnë në fillojnë në këto albumet apo këngët hip-hop që të them të drejtën për mua nuk janë më të preferuarat e Bjonses. Nuk e di pse, po ndoshtë nga i që jam suar të atë gjoj gjithë mund të shtrirë vogalisht, um, Bjonse në këto loj zhanër është për mua, gjithë për mua, për një mendim personal, nuk më tinglona i shpukur. Me gjitha të, 
Edhe të albume hip hop kanë qenë shumë të suksi, të, 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 të sukseshme një lojë të shitura mirë, të pëlqyra nga publiku i përgjithshëm. Dhe uh, Beyoncé pastaj me pauza dhe veta që vinin edhe për shkak të po themi të, të, të shpërndare se sajt të madhe edhe në familje edhe në, në dimensione pasaj kinematografike e tjere tjere ja doli që të qëndron të në sken pa humur dhe pa u bërë e bezdiqme për publikun për shumë të bjonë se nuk ka marakoma një kopë borsh si qka bërë Adel me gjithse është bërë një farkoj që nga publikimi albumit sajt para fundit dhe albumit fundit të cilës ne kemi bërë dhe një podcast në Top Albania Radio me zërën e Elios Shurit që ju mund të gjeni në listën ton të podcastëve në aplikacion um, thënë kjo një gjithi dhe që njërë zëri bënë shumë kurioze kur vjen, kurioze kur vjen për edhe te, te, te bjonëse është edhe fakti që ka një mardhën e të gjatë me, 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 me Jay-Z dhe në botën e shobizit ne kemi parë që nuk ka qenë fërte letë të mbash mardhën e të gjatë atë qëndechme me bjonëse dhe Jay-Z duke si kur gjithë shka shkonë mirë dhe në fakt për qëfar ledzohet në media online apo për qëfar publikohet në media të më të më dhatë britanike, amerikane, me radhë Nuk kurse kemi vënë rënë njërë krisit të më dhatë raporteve mes të dyve. Kjo duket ndoshta edhe nga nevoja, apo nga dëshira, kjo i takon Bionse së të thoj, që Bionse ka për t'ju përshtatur uh, Jay-Z's në mënyrën se si bënë muzik. Thënë të tjera, të që ditë edhe qasja jarë za konshu që Bionse ka me të shmimet. Dhe këtu një sër uh, i madhë um, i atyre cilët janë kritik të muzikës, por mbi gjitha dhe i publiku të gjërë, janë disi këthyrë kundre, kundrë saj. Ndoshta, ndoshta, bjonë se i njëmë pa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, futbolizve të mdhejnë cilët vazhdojnë të fitojnë e të fitojnë, dhe tani dhe fansër e tyre janë velur nga fitimet e mdha, që këta futbolizë kanë jo në sensin ekonomik apo financiar, por në sensin e shmimeve që marrin, topave të artë, kupave e tjerë tjerë. Uh, bjonë se, për shembul, njërëzit presentani që ti lëshoj majen e fronit në tikuj tjetër. Me gjitha të, kjo nuk bëhet kur me qef. Kjo vetëm do dhe natyrshëm. Dhe Bion se nuk duke si kur ka plan ta bëj këtë. Me gjash shpime e Grammy që i ka fituar vetëm e një album që është e jarë zakonqme, apo me shpime të tjera të cilat i ka fituar edhe në punën e saj si aktore. Një loj në një mirë njoja të thell që egziston për të, për të shkasiel në botën e biznesit, apo në botën e produksionet muzikor. Bion se mbetet pa diskutim një shembol për të arrirë dhe një inspirim për shumë shumë njerës. Etika e sa e punës, pasaj është e pa besueshme, një nga më të kujdeshmet dhe nga më të thellet e gjdo artisti që mund kemi parë. Punon shumë dhe sigurisht vendos që një pjesë të madhe të gjërëve të saj ti marë vetë për siper, që është edhe një shenjë modestie, por edhe një shenjë e një personajji që dëshiron të punoj dhe të angazhohet në gjithë shka vetë. Sigurisht që ka peshen e saj psikologike dhe bionësën në momentet saktuar tjetë e saj e ka ndjerë. Por, këto detaja janë shumë um, specifike për i diskutuar një orë podcast që ne kemi këtu. Crazy in Love, me qënëse e përmëndëm nga albumi i saj i shkërqyër, i cili zuri, ose kjo këng vet ishte një ndër ato që preku majen e Billboard Top 100, shionit ani. E të gjonin të Balbania Radio, Crazy in Love, si një nga këngët që identifikon Bjonsen më smiri, por edhe zhanërin e kohës kur kjo këng dhe kjo album është publikuar. Tani, për të ambyllur këtë podcast në bitë, ne themi që për Bjonsen koha nuk mjafton as njerë, për ta përshkuar dhe për ta uh, siel atën në qënër të vëmëndjes. Me gjitha të, Bjonsen ka një rol që më të rëndësishëm dhe në aktivizmin e saj për t'i dhënë barazit gjitha grave ku do në bot. E ka bërë këtë në mënyrat të ndryshme edhe duke përfshirë dhe duke e treguar këtë mesaj në këngët e saj. Për shumë If I Were A Boy është dhe tamam një ah si kur t'isha djalë, po jo sepse jo dëshiron të ndryshoj seksen e saj po themi kështu në ëndra. Vedëm se dëshiron të thot bodo se sa më e letës nga njerë t'i eshtë një djalë, të pish, apo të kesh shokët që janë gati për ty, gjëra që ju i gjenit qita të nën kuptuara apo të shprejra qartë, si pas rasit, në teksin e këngës. Ndër të tjera, Bjonës është, si shetam, fituese e shumë qëmimeve përfshirë këtu Grammy Awards dhe shumët të tjera të cilat përfshin jo vetëm karierën e saj, por edhe respektin që gëzon Bjonëse në rafshin publik dhe në kontributet që ka dhënë për shëqërinë amerikane, sigurisht duke influencuar modelet të ndryshme, që janë ndër më të mira dhe mundshme ato që ndjegi një artiste si Bionse. Êshtë kënduar e dëgjuar pambarimisht në talent shows të ndryshëm, thujse të gjitha këngët kryesore të Bionse, që nga Halo, apo Crazy in Love, apo My Power, që ure të të gjonit anisë si i zjedhjen tonë për fundimtare, janë kënduar në talent show të më të mëdhejnë të bodës, në The Voice, në X Factor, në American Idols, e mërra dhe mërra. Ne vetëm presim që Bionse të najapë më shumë e dhe rale muzikore, dhe të diskutojmë sërrisht për gjith 
Po themi diskografinë e shkëllqyrë të saj. E mbyllim kështu programin për sot, nga unë senat dhe nga Wizi, rritë gjojmi nesër, qau qau, shioni my power.